Hi friends, in the number discuss artificial intelligence le depth first search and DFS ana. In the video le nammal breadth first search BFS discuss cheyidadana. video le type of search informed search and uninformed search adile uninformed search le BFS DFS ennakke parayunnathu appo endana searching ennu ellarkku ariyalo searching ennu parayunnathu the process of navigating from starting state to goal state by transitioning through intermediate states adhaayathu nammude starting state il ninnum goal state ilekku ethunnathana that is the search of the goal state, and the states are the movement we are searching in the depth first search. This is the data structure of the stack data structure. Stack data structure that is LIFO, last in, first out. Then, we have to say this is uninformed search. Uninformed search. Now, we will discuss the search. We will discuss the BFS in the video. That is just the BFS. The BFS is the breadth first search. We will the tree. If you have a tree, you can search for BFS. 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 This is the BFS. This is the movement. This is the search for this direction. But in the depth of the search, the name is the name of the breadth of the search. Then the breadth of the search is the name of the breadth of the search. Then the depth of the search is the depth of the search. நாம்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்
പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഒരുപാട് സീക്വൻസ് പോസിബിളാണ് എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോരാം അല്ലെങ്കിൽ സിയിലേക്ക് പോകാം സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകാം ജിയിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എഫ് ആണെങ്കിൽ എ സി എഫ് എന്നതായിരിക്കും പാത്ത് ഇനി ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ജി ആണെങ്കിൽ എ സി ജി എ സി ജി ഇ ആണെങ്കിൽ എ ബി ഇ ഇതാണ് പാത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് നടക്കുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി പിന്നെ ഇ പിന്നെ ഡി ഇയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഡി പിന്നെ സി പിന്നെ സിയിലേക്ക് പോകുന്നു എഫിലേക്ക് വരുന്നു എഫ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ജിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സീക്വൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എ സി എഫ് ജി ബി ഇ ഡി ഇത് മറ്റൊരു സീക്വൻസ് ആണല്ലോ ഇതെന്താണ് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകുന്നു എഫിൽ നിന്ന് പിന്നെ ജിയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ബിയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സീക്വൻസ് പോസിബിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് മെമ്മറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് മെമ്മറി ഇതിൽ സേ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഓരോ പാത്തും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഡപ്ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് പാത്തിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് ടൈം ആണ് ബ്രെഡ്ഫാസ്റ്റ് സെർച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ സെർച്ചിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള നമ്മൾ സെർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഇൻഫൈനായിട്ടായിട്ട് ചില ലൂപ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി ഡി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ആണെന്ന് ജി ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇൻഫൈനൈറ്റായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഗോളെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻഫൈനൈറ്റായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ നോൺ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല ആ ചില സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റു പല പാത്തുകളിൽ കൂടെയാണ് സെർച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള പാത്തിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റ് പല വാത്തുകളിലൂടെയും സെർച്ച് നടത്തി നോൺ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടറാണ് അത് ഓരോ നോട്ട്സിനും ഇൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ എ നോക്കിയാൽ അറിയാം ബി ഡി അങ്ങനെ ടു ചിൽഡ്രൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടു പിന്നെ ബി കാണെങ്കിലും ഡി ഇ സി കാണെങ്കിൽ എഫ് ജി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആണ് പിന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ആണ് ഇത് ലെവൽ സീറോ ആണല്ലോ ലെവൽ സീറോ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു അപ്പോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ടു അതായത് ഫോർ ആണ് ഒരു ലെവൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത
space complexity equal to order of B D and we are to the branching factor and B depth and D. We are going to space complexity. Now, if you are watching this video, please like, share, channel, subscribe and press the bell icon. Thank you.